accounts topic is investment account illustration number one the learning objective is how to prepare the investment account let's see the question Sundar on 1st April 2012 had 25,000 equity shares of X limited at a book value they require 15 rupees and the face value is 10 rupees now we'll straight move to the investment account and how you have to pass this into investment account investment account ka format up they close up sepale date particulars and the shares and amount ye additional column up banana hai, shares ka on both the sides now first opening balance key entry karenge first april ko jo balance tha wo 25,000 shares the. book value hai 15 so 25,000 into 15 you will get 3,75,000 amount on 20th of June 2012 he purchased another 5,000 shares additional 5,000 shares purchased kiye at the rate of 16 per share let's see how to right in investment account debit karna hai additional share purchase ki aapne 20 june 2012 ko through bank at the rate 16 5000 share purchase ki hai. to 5000 into 16 you will get 80000 amount further it is given that directors of x limited announce bonus and right shares Further, it is given no dividend was payable on these issues. This means that bonus or right share pay, jo aapko milne wale hai, uske upar dividend aapko nahi milega. The term of the issues as follows. Ab dekhte hain sabse pehle bonus ki entry kaise karni hai. Bonus ka basis de rakha hai one each to six. This means that for every six shares, you will get one bonus shares. Or date of bonus issue hai 16th of August. 2012. Let's see the bonus shares. How many will you get? One is to six ka ratio. First of all, how many shares have you? Twenty five thousand opening was. Five thousand additional bought. Total is thirty thousand. For every six, you will get one. So thirty thousand shares. Ke upar aapko five thousand bonus shares will get. Bonus shares ki entry. How do you do in investment account? How do you do it? Let's see. Let's see. Bonus shares. Your number of shares will increase. Sixteenth. Of August को आपको bonus shares मिले हैं ये free of cost रहते हैं हमेशा so amount column blank रहेगा nil 5000 just shares column में add हो जाएगा now further it is given that the right basis है 3 each to 7 date है 31st August 2012 इसका मतलब bonus share issue होने के बाद right share issue हुआ है 3 to 7 में right share mein aapko kuch pay karna padta hai amount some amount it is not free of cost so price de rakhi hai 15 per share and the due date for payment is 30th of september 2012 so issue hai 31st august ko or due date hai 30th september ko right share jab aapko milte hai to you get a right to purchase additional share ye right aap sell bhi kar sakte hai so further it is given that shareholder can transfer these rights accordingly sundar had sold 33.33% of his right share at the rate of 2 per share. This means that the right share Sundar has got, the one third shares right has sold. And the right shares have been subscribed. Let's see first of all how many right shares have got. 25,000 already shares. 5,000 additional purchase and 5,000 bonus shares have got. So total 35,000 shares the Sundar ke paas at the time of right. For every 7 right shares available hai 3. So here you will get 35,000 divided by 7 into 3. So 15,000 shares, right shares available hai. As per the information, 15,000 fully subscribe nahi kiye hai. One third is ne right sell kar diya hai. Ye jo right share sell kiye hai. Ye 5,000 shares hai. One third आ रहा है, fifteen thousand का one third five thousand at the rate of two. इसका मतलब ten thousand rupees में इसने one third of the right shares का entitlement था वो sell कर दिया है. 
now no further information about remaining so we assume that the remaining right shares he has subscribed to remaining kitne bache 15000 mein se 5000 aapne sell kar diya right bacha 10000 10000 shares aapne subscribe kar liye at the rate of 15 it is coming 150000 let's see how to pass this into the investment account investment account mein aapko debit side pe jo aapne right share subscribe kar liye hai wo likhna hai 10,000 shares subscribe kar liye or at, at the rate of 15 so you are getting 1,50,000 debit or jo right entitlement aapne sell kar diya hai wo aapko credit side pe likhna hai 5,000 shares aapne at the rate 2 right entitlement sell kar diya hai to 10,000 credit side mein now further it is given that dividend for the year ended 31st of March 2012 in a last year ka जो डिविडेंड था 31 मार्च 2012 तक का वो आपको मिल रहा है एट द रेट ऑफ 20 परसेंट एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 ऑफ अक्टूबर 2012 यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन है ये जो डिविडेंड मिलेगा ये जो आपको राइट और बोनस शेयर्स मिले हैं इसके ऊपर डिविडेंड नहीं है इसके पहले जो ओपनिंग डिविडेंड का कैलकुलेशन कितना डिविडेंड मिला है और उसका इफेक्ट क्या डिविडेंड रिसीव्ड है ओपनिंग शेयर्स थे आपके 25000 25000 फेस वैल्यू थी 10 हमेशा डिविडेंड आपको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है तो 25000 शेयर्स ओपनिंग थे 10 रुपीस फेस वैल्यू 20% के हिसाब से आ रहा है आपका 50000 this is very general rule that जो भी dividend मिलता है वो P and L में जाता है तो investment account में आपको ये credit नहीं करना है but on additional share purchased that is on 20th of June 2012 इसके ऊपर जो dividend मिलेगा 5000 shares face value 10 20% के हिसाब से 10,000 ये एक pre acquisition dividend है last year का है so because of pre acquisition dividend इसको आपको P&L में क्रेडिट नहीं करना है, but you have to credit to the investment account. This is most important point in this question. Now let's see investment account में जो आपको pre acquisition dividend है, वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीस, और जो post acquisition dividend है, वो investment में क्रेडिट नहीं होगा, P&L में क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपए. Now further it is given that on 15th of November 2012 Sundar sold 25,000 shares at a premium of 5 rupees per share जब कभी भी sale का transaction आएगा investment account में तब आपको investment account का balance लेना पड़ेगा और उसकी cost निकालनी पड़ेगी shares की before the sale so let's see how to calculate the cost of the share these 25,000 shares इसकी cost क्या है ये कैसे निकालना है let's see before sale आपका जो total amount investment का debit था उसको add कर लो 375, 80 and 150,000 और इसमें से जो credit हुआ है 20,000 ये आप less कर दो तो आपका cost आ जाएगा this cost will be divided by number of shares available तो number of shares available के लिए आपको debit side में जो share column है इसको आप add कर लीजिए और इसमें से if there is any sale before this वो आपको deduct करने है यहाँ पर अभी nil है तो number of shares कितने है 25 plus 5 30 plus 5 35 and 10 45,000 let's see how to calculate the cost now profit on sale sale proceed में से अगर आप average cost less कर देंगे तो profit आ जाएगा sale proceed दे रखा है 25,000 into 15, it is coming 3,75,000. Now, average cost कितनी है? Debit side का total हमने देखा, वो add कर दीजिए, उसमें से credit side का total less कर दीजिए, before the sale of this, shares. And divided by total number of shares available, we have already seen 45,000. ये करने के बाद आपका जो cost of shares आ रही है, वो आ रही है 13 रुपीस पर शेयर। 13 रुपीस पर शेयर cost है, और number of shares आपने sell किए हैं 25,000, multiply it by 25,000, you will get 
थ्री लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एज द कॉस्ट ऑफ शेयर सोल्ड ये जो कॉस्ट आ रही है ये आपको लेस करना है सेल प्रोसीड में से तो यू विल गेट द प्रॉफिट सेल आपने किया है थ्री सेवेंटी फाइव में कॉस्ट आ रही है थ्री ट्वेंटी फाइव तो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड लेट सी हाउ टू इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन इन टू द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने जो सेल किया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर फिफ्टीन के हिसाब से सेल प्राइस आप क्रेडिट कर दीजिए द सेल प्राइज इज कमिंग थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेल प्राइस क्रेडिट करेंगे और जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए फिफ्टी थाउजेंड ये जो प्रॉफिट पचास हजार का ये अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एंड नाउ फाइनली यू जस्ट हैव टू टेक द बैलेंस ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बैलेंस ऑफ शेयर आ रहे हैं आपके फोर्टी में से ट्वेंटी लेस कर दो ट्वेंटी थाउजेंड और कॉस्ट है इसकी थर्टीन रुपीज विच वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड ट्वेंटी थाउजेंड इंटू थर्टीन आपका आ जाएगा टू लैख सिक्सटी थाउजेंड अदरवाइज आप इसको बैलेंस करके भी टू सिक्सटी निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन